Hi guys, welcome back to the lecture. Today we will be dealing with the differences between developed economy and underdeveloped economy. So the basis of difference in case of per capita income, when we see developed economy the per capita income is very good. But underdeveloped economy the per capita income is very Standard of living we consider developed economy the standard of living is very good. But underdeveloped country the standard of living is very good. Economic inequality is developed country the distribution of income is less unequal. That is almost equal distribution of income. But underdeveloped countries are highly squid. So, highly unequal underdeveloped economy income distribution. This is the capital formation. Developed economy is capital formation. High capital formation. Underdeveloped country is capital formation. It is between 10 to 20 percentage. Bearing few exceptions then agriculture developed economies agriculture is very low agriculture of developed economy is very low and when compared to underdeveloped country uh, agriculture and the dependence are very good okay then foreign trade and international stability in case of developed country terms of trade are generally favorable favorable trade on Developed itola or economy Finished products are exported and agricultural products or raw materials are imported. See, undeveloped countries in the protected our agricultural product in the export finished product import But developed country finished product export agricultural products raw materials So in High degree of international stability ever called. If high degree of international vulnerability, Anna, either called other. Then growth rate of population, Noka. Growth rate of population and the Varnakin is generally low. Pakshi, when compared to the underdeveloped countries, their growth rate of population is high. Then human capital. High human capital formation or less talamana developed the countries. Good health and direct in Alka. Tonur Shadamanam Alkari literary charikim. Otherwise than a trained and skilled labor arikim out in Darikiga. Otherwise than a high productivity other the consequence. Are. Then in the case of human capital in the underdeveloped country, there is low rate of human capital formation. Most of the people is unhealthy, less skilled uh, labors arikim and down the therefore low productivity arikim out in Davaga. Then in the case of unemployment, the developed countries has less unemployment. It is by and large fraction structural in nature. Accordingly, it is cyclical, not chronic. Pakshe, in the case of uh, developed country, large scale unemployment is disguised unemployment is prevalent. Because it is dependent on the agriculture. In the agriculture, it is not a good thing. 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 Production techniques. This is not developed. It is not a good thing. Advanced techniques are not used. It is not a good thing. Research and innovation is not a good thing. But in the case of underdeveloped country, backward production. Technique and number already the partner than underdeveloped countries in the characteristics. Okay, capital market capital markets will be developed done so conducive to savings and therefore industrial expansion is also possible because there is capital markets which is developed in the case of underdeveloped country, their capital markets are underdeveloped. Okay, hindering the productive use of savings and therefore industrial expansion. So, in the capital markets underdeveloped, that is productive use of savings. That is why industrial expansion is not going to be able to do it. Then, cultural environment. Cultural environment is developed countries in a case of materialistic. That is why the dignity of labor is not going to be able to do it. Outlook is progressive. Progressive outlook or dignity of labor or cultural environment, materialistic idol or economy and developed economy. Pakshe, in the case of underdeveloped economy, their cultural environment is largely spiritualistic. Dignity of labor, Pangre Koravana, outlook is traditional and backward. Outlook progressive and developed in the Pakshe underdeveloped in the traditional and backward. So, in the number of measurement of development 
ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതില് ജി ഡി പി ഉണ്ട് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ജെൻഡർ എംപവർമെന്റ് മെഷർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജി ഡി പി ആണ് ഡെഫിനിഷൻ ജി ഡി പി ഈസ് ദ ഫൈനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡൺ വിത്ത് ഇൻ ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഡ്യൂറിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നോർമലി എ ഇയർ സോ ജി ഡി പി എന്താണ് ഇന്നാ ഞാൻ ഈ ടിക്കറ്റ് ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ വേർഡ്സ് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ജി ഡി പിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ സോ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈനൽ മണി വാല്യൂ ആണ് മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ ടെറിറ്ററി ഓഫ് എ കൺട്രി വിച്ച് ഇസ് ഡ്യൂറിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നോർമലി നമ്മൾ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ മണി വാല്യൂ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ മണി വാല്യൂ അത് എപ്പോഴാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിനുള്ളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിയുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് പെർഫോമൻസ് നോക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ജി ഡി പി മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് മെത്തേഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻകം മെത്തേഡ് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് മെത്തേഡിന്റെ അകത്ത് മെഷേഴ്സ് ദ മോണിറ്ററി ഓർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ഡിസോർട്ടഡ് മെഷർ ഓഫ് ജി ഡി പി ഡ്യൂ ടു പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് ജി ഡി പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസസ് ഓർ ജി ഡി പി റിയൽ ജി ഡി പി ഇസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഡിസോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ജി ഡി പി അറ്റ് റിയൽ പ്രൈസ് അതായത് റിയൽ ജി ഡി പി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് മെത്തേഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ജി ഡി പി ആസ് പെർ ഔട്ട്പുട്ട് മെത്തേഡ് എന്താണ് റിയൽ ജി ഡി പി റിയൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജി ഡി പി ആണ് റിയൽ ജി ഡി പി സോ ഈ റിയൽ ജി ഡി പിയിൽ നിന്ന് ടാക്സസ് മൈനസ് ചെയ്ത് സബ്സിഡീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് മെത്തേഡിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഒരു മെഷർ ഓഫ് ജി ഡി പി ആണ് ദെ നെക്സ്റ്റ് മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് നോക്കുന്നത് ഇൻകോർഡ് ബൈ ഓൾ എൻറ്റൈറ്റീസ് ഓൺ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററീസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ജി ഡി പി ആസ് പെർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഇസ് കൺസെപ്ഷൻ ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദെൻ ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് മൈനസ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് ജി ഡി പി ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കൺസെപ്ഷൻ വഴി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വഴി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്തുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട്സ് വഴി നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് സോ ഈ കൺസെപ്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജി ഡി പി ആണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജി ഡി പി ഓക്കെ then income method it measures the total income earned by the factors of production that is labor capital within the domestic territories of the country income method in that endana total income aanu nokkunnathu already aanu factors of production land labor capital entrepreneurship idinde okke total income aanu nammal income method il nokkunnathu so as per income method gdp ennu parayna endana gdp at factor cost plus taxes minus subsidies gdp at factor cost plus taxes minus subsidies income method in india contributions to gdp are mainly divided into three broad sectors അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷനിൽ ജി ഡി പി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്
ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ജി എൻ പിനെ കുറിച്ചാണ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ജി എൻ പി മെഷേഴ്സ് ദ മോണിറ്ററി വാല്യൂ ഓർ ദ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കൺട്രീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദയർ ലൊക്കേഷൻ നോക്ക് ജി എൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിയിലെ റെസിഡൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ് എങ്കിൽ അത് ജി എൻ പി യിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ലൊക്കേഷൻ അല്ല നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓൺലി ഫിനിഷ്ഡ് ഓർ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആർ കൺസിഡർഡ് എസ് ഫാക്ടറിംഗ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഗുഡ് എമൗണ്ട് ടു ഡബിൾ കൗണ്ടിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ കൗണ്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും സോ ഡബിൾ കൗണ്ടിംഗ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ടാക്സസ് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് സബ്സിഡീസ് ഇവർ ടാക്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സബ്സിഡീസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ജി എൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ജി എൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡി പി പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് എച്ച് ഡി എ ഇത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് വെൽഫെയറും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു എൻ ഡി പി ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇത് നോക്കുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻകം ലെവൽസ് ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാത്തിനും സ്കോറിംഗ് ഉണ്ട് സീറോ ടു വൺ വൺ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് എച്ച് ഡി എയിൽ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് ലൈഫ് of a particular person compared to the global expected life expectancy അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആവറേജ് ലൈഫ് പീരീഡ് ആണ് നമ്മൾ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഇൻഡെക്സിൽ എടുക്കുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ ഗ്ലോബലി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എയ്റ്റി ത്രീ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡെക്സിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കൂളിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പെക്ടഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കൂളിങ്ങുമാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻകം ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മൾ ജി എൻ ഐ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറ്റ് പി 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 പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഓക്കെ ഇൻകം ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മൾ അതാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ മെയിൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് അറ്റൻഡ് സ്കൂളിംഗ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി എത്ര വർഷം സ്കൂൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കൂളിംഗിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതേപോലെ എക്സ്പെക്ടഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കൂളിംഗിന്റെ അകത്ത് ഒരു അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര വർഷം അദ്ദേഹം പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര വർഷത്തോളം സ്കൂൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കൂളിംഗിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ജി ഡി പി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം ജി എൻ ഐ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീനിന് പകരം ജോമെട്രിക് മീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എച്ച് ഡി ഐ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം വന്ന മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജി ഡി പിക്ക് പകരം ജി എൻ ഐ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അരിത്തമെറ്റിക് മീനിന് പകരം ജോമെട്രിക് മീൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്
എച്ച് ഡി ഐ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് മെ നോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ടു ഷോർട്ട് ടേം ചേഞ്ചസ് ഷോർട്ട് ടേം ചേഞ്ചസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ലോങ് ടേം ചേഞ്ചസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഹയർ നാഷണൽ വെൽത്ത് ഡസ് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വെൽഫെയർ അതായത് നേഷൻ ഒരുപാട് വെൽത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും വെൽഫെയറിലോട്ടേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ജി എൻ ഐ മെ നോട്ട് നെസസറിലി ഇൻക്രീസ് എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് സ്പെൻഡ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക് വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തോ ഒരു സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഹയർ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൽഫെയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഹയർ ഗ്രോസ് നാഷണൽ ഇൻകം പെർ ക്യാപിറ്റ മേ ഹൈ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഒരുപാട് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഈ ഹയർ ജി എൻ ഐ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ എച്ച് ഡി ഐ ക്യാൻ ഹൈലൈറ്റ് കൺട്രീസ് വിത്ത് സിമിലർ ജി എൻ ഐ പെർ ക്യാപിറ്റ ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് എച്ച് ഡി ഐ ഇതിൽ ഗ്രോസ് നാഷണൽ ഇൻകം പെർ ക്യാപിറ്റ പല കൺട്രീസിനും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക് ത്രെറ്റ് ഓഫ് വാർ ലെവൽസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്സസ് ടു ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ എക്സെട്ര നമുക്ക് എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രോസ് നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് വാർ ത്രെറ്റ്സ് ലെവൽ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആക്സസ് പോവർട്ടി കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എച്ച് ഡി ഐയിൽ നമ്മൾ ജി എൻ ഐക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ മറ്റ് കൺസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അതൊക്കെ ജി എൻ ജി ഡി എച്ച് ഡി ഐക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദ സെഷൻ So in the subsequent session we will be doing with another topics okay thank you